हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और आज हम अपने इकोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ देख रहे हैं दैट इज़ इकोसिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लास्ट टू लास्ट ईयर इकोसिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आए हुए थे और एम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो इको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एजुकेशन मिल रहा है तो सब्सक्राइब जो बटन है उस पर जस्ट क्लिक कर दें और उसके साथ एक बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इकोसिस्टम जो होता है द टर्म इको सिस्टम वॉज गिवेन बाई टेंस ले आए हुआ क्वेश्चन है एंड बायोकोनोसिस जो है दिस इज अनदर टर्म फॉर द इको सिस्टम दिस इज गिवेन बाई द मोबियस मोबियस ने दिया है तो इको सिस्टम क्या होता है कि इको सिस्टम इज़ डिफाइंड एज इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम ऑफ बायोटिक और ए बायोटिक कॉम्पोनेंट इंट्रैक्टिंग विद ईच अदर इसका मतलब मान लीजिए कि ये ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग का एटमोसफेयर से क्या इंट्रैक्शन है ए बायोटिक फैक्टर जैसे लाइट एयर टेम्परेचर उससे क्या इंट्रैक्शन है आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनसे क्या इंट्रैक्शन है तो इस सब को एक इको सिस्टम ही माना जाता है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पूरा एक पॉन इको सिस्टम है इसमें स्मॉल फिश हैं लार्ज फिश हैं फाइटो प्लैंगटन्स हैं जू प्लैंगटन्स हैं अनदर एनिमल्स हैं और बाहर का क्या इफेक्ट है दैट इज़ इको सिस्टम सो इको सिस्टम इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एन एरिया और ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर इफेक्टेड एग्जाम्पल फॉरेस्ट इको सिस्टम इंक्लूड द ग्रास ऑयल विंड्स एंड लाइट एनिमल्स ओसिन इको सिस्टम इंक्लूड द फिश कोर रॉक्स बॉटम टेम्परेचर वाटर ये सारे इको सिस्टम है एक तरह से सो टाइप ऑफ अगर इको सिस्टम की बात करें तो दैट इज़ नेचुरल इको सिस्टम दैट लाइक ओशियन एंड फॉरेस्ट मैन मेड इको सिस्टम जो हम बनाते हैं दैट किचन गार्डन एयरक्राफ्ट दिस इज़ अ मैन मेड इको सिस्टम मेगा इको सिस्टम दैट इज क्रॉप लैंड फॉरेस्ट एंड नैनो इको सिस्टम दैट इज ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एंड गुड सो दिस इज अ टाइप ऑफ इको सिस्टम आपको बस ये जानना है नाउ द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात करें तो दे आर बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट। बायो मीन्स लिविंग सो द मैन प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द बायो कंपोनेंट। बायो बायोटिक कंपोनेंट। ए मीन्स एब्सेंस। सो द एब्सेंस ऑफ बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट लाइक टेम्परेचर विंड वाटर लाइट बीच सो दे आर द ए बायोटिक कॉम्पोनेंट सो दिस इज कॉम्पोनेंट ऑफ इको सिस्टम लाइक स्ट्रेटिफिकेशन आप अगर बोर्ड में है तो इसका डेफिनेशन आ सकता है ना दिस इज स्ट्रेटिफिकेशन इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसिस ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफिकेशन मान लीजिए कि कोई पहाड़ है तो पहाड़ के टॉप पे कुछ अलग टाइप के विजिटेशन आपको मिलेगा उससे नीचे कुछ आएंगे तो कुछ अलग टाइप के विजिटेशन मिलेगा कुछ इसके नीचे आएंगे कुछ अलग तो बॉटम पर कुछ अलग सो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट स्पेसिस विच इज ऑक्यूपाई द वर्टिकल डिफरेंट लेवल ऑफ द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ बड़े बड़े ट्री हैं छोटे छोटे यहाँ पे ट्री है बॉटम पर अलग अलग है सो द ट्री ऑफ ओपाय द टॉप वर्टिकल स्ट्रेया और लेयर फॉरेस्ट शर्ब्स सेकेंड हर्ब्स एंड ग्रासेस सबसे बॉटम पर प्रजेंट होते हैं इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है इम्पॉर्टेंट है Now the function of function of the ecosystem, the component of the ecosystem are seen to the function as a unit when we consider the following aspect like productivity, decomposition, energy flow and neutral cycle. बारी बारी से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या फंक्शन है इको सिस्टम का लाइक प्रोडक्टिविटी लाइक प्रोडक्टिविटी में सबसे पहले हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखते हैं so the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by the plant during the photosynthesis. so the productivity uh, को हम ऐसे define करते हैं the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by the plant. मान लीजिए plant है तो plant जो होगा photosynthesis से कितना खाना ये per unit area एक कुछ area इसने को पाई किया होगा कुछ time में कितना ये बायोमास बनाता है मतलब कितना ग्लूकोज ये बना पाता है उसी को हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं और उसे एक्सप्रेस करते हैं वेट पर यूनिट ग्राम और एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर एंड रेट ऑफ बायोमास सिंथेसिस कितने रेट से इसमें बायोमास सिंथेसिस होता है उसी को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं 
सो ये इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब आप सिंथेसिस को याद रखें देखिए मैंने अंडरलाइन किया है सिंथेसिस को सो सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द प्रोड्यूसर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नॉन एज जी पी बी ग्रॉस प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होते हैं ग्रीन प्लांट होते हैं तो ये कितना ऑर्गेनिक मैटर बना पाते हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सन लाइट के प्रेजेंस में दे आर फॉर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और द स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल एन पी पी तो जो एन पी पी जो प्रोड्यूसर इकट्ठा कर पाते हैं उसी को हम एन पी पी कहते हैं बट वो रेस्परेशन लॉस से निकल जाता है तो दैट इज़ एन पी पी इज कॉल क्रॉस जितना उसने बनाया है और कितना वो रेस्परेशन लॉस कर रहा है रेस्परेशन में एनर्जी लॉस होगी तो उसी को एन पी पी कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है तो ये फॉर्मूला बस आप याद रखेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो रीसिंथिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर जैसे मान लीजिए प्लांट है प्राइमरी प्रोड्यूसर है इसने अपना सनलाइट में खाना बनाया है कोई सी हर भी वो गाय ने खा लिया इसे इस प्लांट को छोटे से प्लांट को सो द गाय के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर रीसिंथसाइज हुआ इसके थ्रू दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सो द रीसिंथिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सो द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज इनोवेटिंग द पर्टिकुलर एरिया सो द नेट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी द होल बायोस्पियर पूरे बायोस्पियर में कितना प्रोडक्टिविटी uh, होता है मतलब कितना uh, खाना बन पाता है अप्रॉक्स वन सेवेंटी बिलियन टनस आप ये वैल्यू याद रखेंगे ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इम्पॉर्टेंट है तो वन सेवेंटी बिलियन टन पूरे बायोस्पियर में बन पाता है द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओसिंस इज ओनली फिफ्टी फाइव बिलियंस ओसियंस हब के हब हालांकि बहुत बड़ा है लैंड एरिया से ज़्यादा है बट वहाँ पर अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सिर्फ फिफ्टी फाइव बिलियन टनस है क्यों क्योंकि यहाँ पर इतने पेड़ पौधे नहीं हैं ओसियंस में इसलिए सो द हाई प्रोडक्टिविटी हाई प्रोडक्टिविटी ऑन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ कोरल याद रखेंगे कि हाइयर प्रोडक्टिविटी कहाँ पर होता है सो द हाइयर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ एंड वेरी लो प्रोडक्टिविटी लेस देन टू टू टेन टन पर हेक्टेयर पर ईयर इस टुंड्रा रीजन एंड डिजर्ट तो वहाँ पर बहुत कम होता है तो टुंड्रा रीजन और डिजर्ट में बहुत कम होता है एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ में बहुत ज़्यादा होता है तो ये आप वैल्यू जरूर याद रखें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन एक साइकिल है एन में तो ये पेड़ है पेड़ से पत्ता गिरा तो इसे डेट्राइटस बोलते हैं इस पत्ते को जो खाएगा इसे डेट्री बोर्स कहते हैं तो डेट्री बोर्स क्या करेगा इस पत्ते से जो भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर है इसे सॉइल में मिला देगा तो ऑर्गेनिक रिच सॉइल हो जाएगा और प्लांट फिर से इसे कैप्चर कर लेगा दूसरा ये हो सकता है कि डेट्राइटस को कुछ फंग फंजाई वगैरह डिकम्पोज करेंगे और फाइनली वो मिट्टी में मिल गया ऑर्गेनिक रिच सॉइल हो जाएगा तो ये लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ डिफिनेशन की बात करते हैं सो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इन टू द ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक सी ओ टू वाटर और न्यूट्रेंट द होल प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन सो द फॉलोइंग टर्म यूज इन डिकम्पोजिशन मतलब आप ये समझ चुके होंगे कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इन टू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर न्यूट्रेंट में ब्रेक डाउन होना उसी को डिकम्पोजिशन कहते हैं कुछ टर्म यूज़ किया जाते हैं जैसे डेट्राइटस ये डेड पार्ट जो अभी मैंने बताया है सो इट इज़ अ डेड पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव बाग्स फ्लावर रिमेन एनिमल्स इंक्लूडिंग द फीकल मैटर जो भी डेड पार्ट होता है प्लांट का सो दे आर कॉल्ड डेट्राइटस और डेट्राइसिस पे जो फीड करते हैं उसे डेट्री वोर्स कहते हैं सो डेट्री वोर्स इज ब्रेक डाउन द डेट्राइटस दैट इज अ लीव बार्क इन टू द स्मॉलर पार्ट बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डेट्री वोर्स लाइक अर्थ होम इज अ डेट्री वोर्स सो दिस ब्रेक डाउन प्रोसेस कॉल फ्रेगमेंटेशन पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर फर्दर वो होता है एक लीचिंग प्रोसेस होता है द प्रोसेस इन विच द वाटर सोलेबल इनऑर्गेनिक ये ध्यान रखें इनऑर्गेनिक मिनरल्स और मिनरल इनऑर्गेनिक न्यूट्रंस गो डाउन इन द सॉइल ऑरिजन बिल्कुल सॉइल के अंदर चले जाते हैं इनऑर्गेनिक एंड दे गेट प्रेसिपिटेटेड एज अन अवेलेबल सॉइल सो दिस इज कॉल लीचिंग प्रोसेस Now the catabolism is a process in which the bacterial and fungal enzyme degraded detritus into the simple inorganic substance. 
सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू प्रोसेस होता है उसे कैटाबोलिज्म कहते हैं एक अनदर डेफिनेशन है दैट इज़ अ ह्यूमिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमिफिकेशन सो एकोमोलेशन ऑफ डार्क कलर अमोरफोस सब्सटेंस इज कॉल ह्यूमस उसे हम ह्यूमस कहते हैं मतलब ये सारा लीचिंग और कैटाबोलिज्म से एकदम काला कलर का एक फ्लूड बच जाता है जो मतलब मान लीजिए लीफ है तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन हुआ लीचिंग हुआ कैटाबोलिज्म हुआ तो एक डार्क कलर का काला इकट्ठा हो जाएगा तो इसी को हम ह्यूमस कहते हैं और ये हाईली रेजिस्टेंस होता है माइक्रोबियल एक्शन से एंड दे अंडर गोट ए डिकम्पोजन एक्सट्रीमली स्लो रेट धीरे धीरे वो करता है और ऑर्गेनिक रिच सॉइल बना देगा सो ह्यूमिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द डिकम्पोजिशन नाउ द मिनरलाइजेशन सो द ह्यूमस इज़ फॉर द डिग्रेड बाय द सब माइक्रोव जो ह्यूमस इकट्ठा हुआ है वो माइक्रोव इसे डिकम्पोज करेंगे एंड रिलीज इन ऑर्गेनिक न्यूट्रं अकर बाय द प्रोसेस कॉल मिनरलाइजेशन सो द मिट्टी में मिनरल्स मिल जाएंगे और इसी मिट्टी में एक दूसरा प्लांट लगा हुआ है जो फिर से एब्सॉर्ब करेगा यानी प्लांट का पार्ट फिर से ये मिनरल बन जाएगा और फिर मिनरल ये प्लांट एब्सॉर्ब कर देगा सो द डिकम्पोजिशन इज अ लार्जली एन ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो ये डिकम्पोजिशन है ना रोबिक प्रोसेस है नहीं ये रोबिक प्रोसेस है सो डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस एंड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल बाय द केमिकल कम्पोजिशन लाइक डेट्राइटिस और क्लाइमेटिक फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है क्योंकि अगर ये क्लाइमेट ठीक रहेगा तभी ये डिकम्पोजिशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा नहीं तो बहुत ही देर में मतलब डिकम्पोजिशन हो सकता है नाउ वॉम एंड मॉस्ट इन्वायरमेंट फेवर द डिकम्पोजिशन वेयर इज लो टेम्परेचर एनारोबिक इनहेबिट द डिकम्पोजिशन जो मॉइस्ट जो होते हैं वो फेवर करते हैं और वॉम जो फेवर करते हैं अदरवाइज एनारोबिक कंडीशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन सो हमने डिकम्पोजिशन आज पढ़ लिया हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम देखेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो और लाइक uh, like जरूर करें और शेयर करें फ्रेंड के साथ ताकि उनका भला हो सके थैंक्स अलॉन थैंक यू सो मच